అక్కడ <laughs> పెట్టు <laughs> <laughs> చేసినా <laughs> రేపు <laughs> ముందు మాట్లాడిన డేట్ లో ఇవి లేవి ఎక్స్ట్రా సాంగ్ నాకు ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ కావాలి ఏంటేద్దాం సామాను మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మాకు ఓట్లు రావాలన్న వాడే నోట్లు రావాలన్న వాడే వాడితో పెట్టుకుంటే ముందు నా పొజిషన్ కాలంత అవుతుంది అలా కాదండి ఏమీ కాదయ్యా నాలుగు రోజులు కళ్ళు మూసుకోండి మోది రేఖ వాడే వదిలేస్తాడు కూతురండి ఏ భద్రంతో సున్నం పెట్టుకునే ముందు తెలియలేదు ఆ సంగతి అలా కాదండి ఇదిగో చూడండి నా కూతురు పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలని కలలు కనానండి నేను కలలు కనానయ్యా సీఎం అవ్వాలని అయ్యానా హోమ్ తాను సరిపెట్టుకోవాలా 
అలా కాదయ్యా మీరే ఇలా చెప్తా ఇలా అయ్యా 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 యో యా ప్రతి యో టైం లేదయ్యా అవతల సీఎం తో మీటింగ్ ఉంది వస్తాను చేనయ్యా అంతే రత యో యో చెప్పా అయ్యా 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 ఎల్లిపోక అయ్యా అయ్యా మినిట్ కరో కాళ్ళు పట్టుకుంటానండి అయ్యా 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 జీవితం అంటే ఏడా నాకు కూతురుందంటే అని చెప్పేస్తానండి అయ్యా 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 హలో 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 ఇడ కార్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఆగండి హలో దమయ్యా ఓ మినిట్ తెలుసన్నా ఎల్లిపోతున్నారు ఇప్పుడు నా కూతురుని ఎవరిస్తారయ్యా మీ హేవలయ్యా నువ్వు అయ్యా రదా అయ్యా బాబయ్యా బదరన్న అని చెప్పేస్తాడు నాయనా నీ కూతుర్ని తెచ్చుకోవడానికి నువ్వే భయపడిస్తావు ఉంటే ఇంకెవరు అదిక్కు దానికే అడుగు అర్థం <laughs> వెంకట్ పని పూర్తయిందా బాంబ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేస్తాను నూట యాభై బాంబులు ఒకసారే వెళ్తాయి అయితే నేను సైరన్ ఇచ్చి వస్తా క్యారేజీ బాబా ఎక్కడ ఇంకా రాలేదు వెంకట్ బయలుదే ఛాన్స్ అయిపోయిందే ఇందాక నేను మాట్లాడాను ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నట్లే నేను బాంబులు బ్లాస్టింగ్ చేసి వస్తా రెస్పాన్స్ లేదండి బాబాయ్ చూశానయ్యా వెంటనే బైపాస్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఆ సర్జరీకి మూడు లక్షల దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అబ్బే ఏం లేదు సార్ మీరు ఆపరేషన్ రెడీ చేయండి నేను డబ్బులు అరేంజ్ చేస్తాను చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇది బాబాయ్కి తెలియకుండా చూడండి సరే థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ఆయనకి తిండి ఎక్కువ గుండెల్లో కొవ్వు పెరిగిపోయింది అట మర్యాదగా తగ్గిస్తే మంచిది లేకపోతే డాక్టర్ లెక్క కోసి తీసేస్తారు నువ్వు భయపడితే నేను భయపడను రా జీడిపప్పు తింటా మాత్రం అన్నావు నువ్వేం తినాలో ఏం తినకూడదు రిపోర్ట్ లో వచ్చాక డాక్టర్లు చెప్తారు అంతవరకు మూసుకో బాబు నిజంగా మీ బాబాయ్కి ఏం ప్రమాదం లేదు కదా పెద్ద ప్రమాదం ఏం లేదు పిన్ని చిన్న ఆపరేషన్ చేయాలంతే ఆపరేషన్ ఎంత అవుతుంది అంటున్నారు ఎంత అయితే నీకు ఎందుకు పిన్ని చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడి నన్ను పెంచింది మీ ఇద్దరు నేను ఆ మాత్రం చేయలేనా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు వెళ్ళు బాబాయ్ చేసుకో వెళ్ళు ఎల్లు నమస్కారం 
గుర్తుపట్లా నేనబ్బా సీనయ్యని పొట్టేసరి సీనయ్యనే ఏమీ లేదు నీతో కొంచెం పనిపడింది వస్తా ఏదో పనుందన్న మాట్లాడరే ఏం లేదబ్బాయా అదే నీకు ఎట్టా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడంలేదు పర్లేదు చెప్పండి అది భద్రన గాడు సీరజ నెత్తుకుపోయాడు చెప్పింది <laughs> తీసుకొస్తాను శైలు మీద ప్రేమతో కాదు నాకు డబ్బు కావాలి అందుకు డబ్బా డబ్బు లేవుందబ్బాయా కుక్కలు కొడితే రాలతయ్యా అడుగు ఎంత కావాలంటే తెచ్చేనా తీసుకొచ్చాక చెప్తాను సార్ సిగరెట్ రాశిగల ఉంగురమే పారేసుకోకూడదు పెట్టుకో మీ నాన్న మొదటిసారిగా నీకు చేయించిన ఉంగరమే జాగ్రత్త
రండి ఎందుకు ఆగింది అది ముందు స్టేషన్ దగ్గర చెరువు కట్ట దిగి పట్టాల మించి నీళ్లు పోతున్నాయి ఆ తగ్గటానికి రెండు గంటల దాకా పట్టదు సార్ అప్పటి దాకా నా రూమ్ లో కూర్చుంది కదా సార్ బాబాయ్ ఫోన్ చేసి నాన్న గట్ల ఉంది అడుగు గట్లనే బండ్లు పంపించే ఎక్కువసేపు ఎవరాతనా దాసన్న కొడుకు భద్రన ఇంత జనాన్ని వెనకేసుకుని వెళ్తున్నాడు ఇతను అంత పెద్ద పుడింగా మెల్లగా మాట్లాడే బాబు గాయన ఈ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తానికే కింగ్ ఎక్కడికే వర్షం పడుతుందమ్మా నాన్న చూసాడంటే మీ ఆయన ఇటు పక్కన లేడు అటు పక్క బిజీగా ఉన్నాడు చూడు
बैठक पड़ने बिड तो माटले कदया दिपड़े समस्या ने चस्ते स्वर्गा बोन बिड दादागिरी कब्जा चेसा दागिन चूस्वे कदा गिट्ला मंचा पड़ती ना मादरी नीन चयद आड़दा उसूर असल बोसकोवेना चेसा पार्वती दीसा दाखी पुटना बिड काशी गारे 
నా కొడుకుని ఎవ్వరికి చెప్పకపోతే ఇప్పుడు సత్యం ఉందైనా ఆయనకి న్యాయం చేయాలనుకున్నానరా గస్ అందుకే మన ఆస్తిలో సగం కాశీగానికి కూడా ఇద్దామనుకున్నా గట్లా చేస్తానని మాటి బిడ్డ మాటి ఏం బిడ్డ గట్లా చూస్తున్నావు మాట్లాడమేంది భద్ర గట్ల చేస్తావా ఉంచుకున్నదాని కొడుకు నేను ఒకటేనా నాన్న ఎంత గొప్పవాడయ్యా మీ నాన్న రాజులా బతికాడు రాజులా విడిపోయాడు కుక్కసారి దొచ్చినాడు ఇవాళ నేను హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నాను అంటే అంతా ఆయన సెలవే ఇక నుంచి నాకు మీ నాన్న ఎంతో నువ్వు అంతే సరే నీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకో నీకేమన్నా పని కావాలంటే ఒక ఫోన్ కొట్టు చాలు మన వాళ్ళు సెంట్రల్ జైల్ లో పదిహేడు మంది ఉన్నారు నీకు ఎప్పుడు కావాలో చెప్పు పెరోల్ మీద రిలీజ్ చేయిస్తాను నాకు అవతల కలెక్టర్ గారితో మీటింగ్ ఉంది వెళ్తాను ఆవిడే మీ నాన్న ఉంచుకున్నది పక్కన కూర్చున్నాడు దాని కొడుకు పిన్నమ్మా వీడు నా తమ్ముడు ఇక్కడి నుంచి నాతోనే ఉంటాడు నా చితికి దండం పెట్టుకో తమ్ముడని పిలిచి ఆయన జీవితాంతం కాళతాన పడి ఉంటే మాంసం చేసుకున్నావు కదరా రావట్లేదు <laughs> 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 సరేరా దీనికి నాకు అలవాటు అయిపోయింది కానీ నువ్వేం డైరెక్ట్ గా వచ్చు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ సంగతి ఏమైందిరా దొబ్బింది ఏంట్రా ఇది మిస్ అయిపోయింది రా మిస్ అయిపోయింది అంత అందంగా ఉంటది ఏంట్రా మెల్లగా అంటా ఏంట్రా ఎవడు కాని పుణ్యం కట్టుకున్నాడు కాని ఎబోయ్ దేవకన్య రా బాబు బాయ్ రెండు లీటర్లు కొట్ట ఐదు నిమిషాలు ఆగవయ్యా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అంటే ఆ అమ్మాయి ఊరు పేరు కూడా తెలుసుకోకుండా వచ్చాంట్రా నువ్వు కుదరలేదురా అదేలా కుదరలేదు హే చెక్క బట్టి చేస్తా ఆ కూచిని అదే అర్థం కావట్లేదు ఆ ఇంకేంటి అర్థం ఏదో ఆవకే మర్చిపో ఇంక దొరకదా యావయ్యా అలా డిస్కరేజ్ చేస్తావేంటి ఎన్కరేజ్ చేయాలి ఆ చూడు బాబు సలీం వెంకట్ అలా కాదులే నువ్వు నీ అనార్కలి కోసం వెతుకుతున్నావు అంటే నువ్వు సలీమే కదా చూడ్డానికి డైనమిక్ గా ఉన్నావు ఇలాంటి మాడిపోయిన బల్బు గడ సలహాలు వింటున్నావు అది ఇదిగో చూడు మిస్ అయిందని నీరస పడకూడదు వెతకాలి వెతుకు వెతుకు వెతికితే దొరకందంటూ ఏం లేదు తమరెవరు సార్ ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు కోలా రంగరావు అని స్టేట్ లో పెద్ద పేరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను వరంగల్ లో సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నా వరంగల్ లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా వరంగల్లో నిమ్మకాయలు ఏమంటారో తెలుసా ఏమంటారు నిమ్మకాయలనే అంటారు మరి అదే ఎక్స్ట్రా అంటే రెండు కొట్టు కొడతా బాబు ఇక్కడ ప్యాకార్ట్ క్లబ్ ఎక్కడ వెతకాలి వెతుకు వెతుకు వెతికితే దొరకందంటూ ఏదీ లేదు నీ ఫేస్ నాకు నచ్చలేదయ్యా మాకు మాత్రం నచ్చింది ఏంటి అడ్జస్ట్ అవట్లా ఎంతయింది అరవై ఎనిమిది ఎంత అరవై ఎనిమిది అరవై ఉంది చిల్లర ఉంచుకో థ్యాంక్స్ 
दृष्टि इपड़ो राष्ट्र मत कर कदा जन अवेशू पैगा अन्यायंग इच्छा अब तिगमंटे अत्य दिखन वे मंदाजी जीवित मोटमोदार ఆల్్రెడీ మోస్తన్ గారేండు బావగా వచ్చ కదా నీ బావ ఆల్్రెడీ సంసారం మోస్తున్నాడు నువ్వు మోయి ఆ నేను పట్టుకుంటా నిన్న అమ్మైందిగా నాకేమో మార్కులు రాలేదంటారు నీకేమో ఉద్యోగాలు రాలేదంటారు అక్క ఎక్కడికి ఉండరా వంకాయలు బాగున్నాయి चुपड़दा डास्ट 
నా కల్లు మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా నా ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకెళ్లాలండి అరే ఆ జగన్ గాడు ఈ ప్రపంచంలో ఐశ్వర్య కంటే అందుకత్తే లేదంటాడు మిమ్మల్ని ఒక్కసారి చూసాడు అనుకోండి కళ్ళు తెరుచుకుని నోరు మూసుకుంటాడు ఓహో నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారా లేదండి ఆల్్రెడీ ఇంప్రెస్ చేస్తాగా మీకు వర్షం అంటే చాలా ఇష్టం కదా కాదు వర్షానికే నేనంటే ఇష్టం వర్షం నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కరెక్ట్ అండి ఆ రోజు కూడా అంతే మొదటిసారి మనం కలిసినప్పుడు వర్షం పడింది ఇప్పుడు రెండోసారి కలుస్తున్నాం వర్షం పడుతుంది అంటే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన వర్షం మన ఇద్దరిని కలపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే మన ఇద్దరి మధ్య ఏదో ఉందండి నాకే అనిపించట్లేదు వర్షాకాలం కాబట్టి వర్షం కురుస్తోంది అనిపిస్తోంది అంతే అర్రే వర్షం అంటే గుర్తొచ్చింది మీకు మంచి ప్లేస్ చూపిస్తాను రండి ఏది వేయి స్తంభాలు కూడి అక్కడ వర్షం చూసారంటే తిరిగిపోతారంతే అవునా ఆ వర్షం పడుతూ ఉండగా ఈ పక్కన గుడి ఆ పక్కన గుడి మధ్యలో ఉన్నది ఈ గుడి మేయించి ఆ గుడి వరకు ఇంద్రధనస్సు ఉంటుంది అబ్బా చూసి తీరాలండి మనల్ని కలుపుతుందని మళ్ళీ వర్షం వచ్చి మనల్ని కలిపితే అప్పుడు నేను నమ్ముతాను మన మధ్య ఏదో ఉందని వస్తాను మళ్ళా వర్షంలో కలిసిడేందే నాకైతే అర్థమైతేలే ఇంతకి ఇంకా పిల్లాడి పేరన్నా తెలుసా నీకు పేరులో ఏముంది ఆ రడుగుల అందగాడికి నేమి తప్పనే ముంది ఏడ్చినట్టుంది నీ పిచ్చి గోవాలమ్మా ఏంటమ్మా చిన్నపిల్లకి ఇదే నన్ను నేర్పి నువ్వు ఒక ఇవాళ రేపు జమానా మారిందే నువ్వు పుట్టుడే ముసలిదానిగా పుట్టినావు ఏమే ఇంకా పిల్లాడు మళ్ళీ కలుస్తాడంటవా ఆ పని నా ఫ్రెండ్ వర్షం చూసుకుంటుంది అదే కలుపుతుంది ఏంటి కలిసేది ఒక ముక్క కలిస్తే చెప్పుచ్చుకోట్టు అసలు లక్కే లేకపోతే ముక్కలా కలుస్తుంది షో ఓ షో నా నలభై నీదెంత పది పద నీదే యాభై యాభై లైఫ్ ఏడు ఉంది నగరాలు చేస్తున్నావా ఏ ఊరు నీది గిడ తప్పుడు కౌంట్ చేస్తే బట్టలు తీసి గెదుతారు నాకు ఇదేమైనా కొత్త జోక్ చేసా ఇంకోసారి ఏంటి డీలు డీల్ షో కొట్టి మీ డబ్బు ఇచ్చేస్తా ఏంటి మజా చేస్తున్నావా పైసలు ఏడున్నాయి పైసలు మొత్తం తీసేసుకున్నారుగా ఇదిగో నన్ను భయపెట్టకండి నేను అస్సలు భయపడను మన దగ్గర ఏముందని భయపడడానికి వేలి గిలిచిందరం చేతికి వాచ్ లేదు మెళ్ళో గొలసలేదు ఏం చేస్తారు కొడతారా కొట్టండి 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 ఆడు ఎవరండి మీరు భద్రణ మనిషి భద్రణ మనిషి నాకు డబ్బు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆడు మీరే ఆడండి సార్ మన చెయ్యి జరగాలి నువ్వే ఆడు మరి ఈ డబ్బు మళ్ళీ చూసుకుందాంలే ఆడి పక్కన నే బార్ ఉంది గాడికి వచ్చి వస్తాను సార్ చెప్పేస్తాడు <laughs> 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 నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ నైన్ ఇది నా సెల్ నెంబర్ గాలి గన్నారావు ఇది నా పేరు ఎప్పుడు తప్పుడు వాతావరణ సూచనలు చెప్తుంటానని అందరూ నన్ను అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు వాతావరణ శాఖ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చదువుతుంటానే గాని వాతావరణాన్ని నేను కంట్రోల్ చేయను కదా అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది తర్వాత ఫోన్ చేయండి ఓకే క్యాచ్ సార్ సార్ కుంప ఉనికింది మనకు వాతావరణ కేంద్రం నుంచి అందాల్సిన రిపోర్ట్ ఇంకా అందలేదు ఇప్పుడు ఎలా సార్ కొత్తగా వచ్చావు కదా మన సంగతి నీకు తెలిసేట్లేదు వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్ట్ల మీదే మనం ఆధారపడతామా ఒక వేలు పట్టుకో చూపుడు వేలు వర్షం రాదు పో ఎస్ సార్ మీకు ఫోన్ ఎవరయ్యా మీ ఫ్యాన్ ఓ 
గాలి గన్నారావు స్పీకింగ్ గంధ జగన్ స్పీకింగ్ ఆ గాలి వార్తలు చెప్పేది నువ్వేనా వీరికి చెప్పేది నేనేనయ్యా ఏంటి విషయం ఆ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది ఇప్పట్లో రాదయ్యా యా ఎందుకని చూపుడు వేలు పట్టుకుంటే అంతేనయ్యా రాదు సరిగా చెప్పా రాగా నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రాష్ట్రం పొడిగా ఉంటుంది నిర్భయంగా బట్టలు ఆరేసుకోవచ్చు ఒడియాలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు మరి చాలా మీరు వేసుకోవచ్చా నీ ఇష్టం వచ్చింది దాన్ని వేసుకోవచ్చు నన్ను వదిలేయచ్చు సర్లే కానీ నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత వర్షం వస్తుందా చాలా చిక్కు పరిస్థితి అయ్యా ఒక నిమిషం ఉండు ఒక వేలు పెట్టుకోవచ్చు ఆ వస్తుందయ్యా నలభై ఎనిమిది గంటల ఆరు నిమిషాల ఎనిమిది సెకండ్లు గ్యారంటీగా వస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నా వేలు ఎప్పుడు నన్ను మోసం చేయదు ఆ బాబు ఇన్ని విధ పరిస్థితులు అడిగావు కదా నేను ఒక్కటి అడుక్కోనా ఎంతగా అడుగుతున్నావు వర్షం గురించి ఏం విత్తనాలు నాటారు బాబు ఏం విత్తనాలు నాటారని అడుగుతున్నాడు రా ప్రేమ విత్తనం అని చెప్పు ప్రేమ విత్తనం ప్రేమ విత్తనమా సీడ్స్ ఫోన్ పెట్టా ఒరే నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత వర్షం వస్తుందంటారా విన్నా అలాగే ఉంటుంది అయ్యి బాబు ఇదేం తెలండి లంకలా ఉంది ఇక్కడేం చూసినా లోనికి రా మస్తు ఉంటది ఈయన పేరు కోల రంగారావు మనకు మంచి దోస్తు నీ సాయం కోసం వచ్చిండు భయపడకో మనిద్దరికి రక్త సంబంధం కలిసింది అడుగు అడుగు సార్ రాష్ట్రమంతా తిరిగి వ్యాపారాలు చేశాను రాబడి రావట్లేదు రాళ్ళ ఉంగరాళ్ళు వేసుకున్న రాత మారలేదు ఇంకా నా రాత మారదేమో అనుకుంటున్న టైంలో మీ దర్శనమైంది అప్పుడు అడుగు అయ్యి సార్ నాకు కొంచెం డబ్బు అప్పుగా కావాలి దేవుడు వరమిచ్చాడు పూజారి అడ్డు కొట్టాడు ఇదిగో సార్ అడగ్గానే ఆదుకున్నారు మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి వస్తే రుణం తీర్చుకుంటాం మావాడు నీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినది లిమిట్ లో ఉండు నోరు తెరిచి అడిగాడు బాబాయ్ వీలు చూసుకుని వస్తాలే సార్ అన్నమ్మ కీర్తన వినట్టుంది సార్ కాసేపు ఉంటే పాడమనేట్టు నువ్వు డబ్బు వచ్చినది కదా తీసుకపో అలా కాదు సార్ ఆయన అలా ఏం చూసిచ్చారంటారు తాకట్టు పెట్టుకోకుండా ఇచ్చినాడంటే నీకు ఆడ బంగారం లాంటి సరికేద ఉండే ఉంటుంది ఏముందబ్బా నా మనసే బంగారం గాలి గన్నారావు స్పీకింగ్ వర్షం ఎక్కడ వర్షం స్టాక్ లేదు బాబు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ వర్షం అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏంట్రా యదవా సన్నాసి దద్దమ్మ యదవా సన్నాసి వరకు నన్ను అందరూ తిట్టి తిట్లే దద్దమ్మ అని ముద్దుగా తిట్టావు ఎవరు బాబు నువ్వు నలభై ఎనిమిది గంటల ఆరు నిమిషాలు ఎనిమిది సెకండ్లకు వర్షం వస్తుందని చెప్పావు కదరా ఎక్కడా నువ్వా బాబు ప్రేమ విత్తనం పిలవగానే రావడానికి అదేం పెళ్ళం కాదు అఫ్ కోర్స్ నా పెళ్ళం పిలిచినా రాదనుకో మరి ఎవడ పిలిస్తా వస్తుందా ఎవరు వర్షమా పెళ్ళమా ముందు మనం ఈ పెళ్ళం గురించి మాట్లాడుకున్నా వర్షం సంగతి చెప్పా వర్షం రావాల్సిందే బాబు కానీ వాయుగుండం ఒరిస్సా తీరం దాటి వయా భువనేశ్వర్ కలకత్తా మీద కూడా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళిపోయింది మరి నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయా బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ లేదు బాబు పాస్పోర్ట్ ఏంట్ రా గుట్లే మ్యాట్రిక్స్ ఆంత్రాక్స్ మ్యాట్మాక్స్ బాబు కొత్త కొత్త దుట్లు వెతికి పెరిగి చూస్తున్నావు నువ్వు ఆ ఫోర్ పెట్టేసి నేను ఉద్యోగం మానేసి చిరక చూసి చెప్పుకుంటాను నువ్వు దానికి కూడా పనికిరావురా ఫోన్ పెట్టా వరుణదేవుడా ఇన్నాళ్ళు నీ కోసం రైతులే ప్రార్థిస్తున్నారనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ప్రేమికులు కూడా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా కరుణింతవాబోయ్ ఫోన్ ఎట్టగానే ఉరుములు మెరుపు వచ్చేస్తున్నాయంటే వెంటనే వర్షం వచ్చేస్తాయి వర్షంలో కలుస్తానని చెప్పింది కానీ ఎప్పుడు కలుస్తుందో ఎక్కడ కలుస్తుందో చెప్పలేదు అర్థం కావాల్సింది అర్థం కావాల్సింది నాకు కదా నువ్వెందుకు రా ఓవర్ యాక్ట్ చేస్తున్నావు కొంచెం పూసుకో నాకు తెలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలు అర్థం కావాల్సింది నాకు నీకు కాదు నాకు బాగా అర్థమైంది నేను వెళ్తాను బాయ్
ఎవరు మీరు ఏంట మా గుమ్మాన్ని కట్టంగా నించునా మీరు రండి సార్ రండి సార్ రండి 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 సార్ రండి సార్ ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ రండి సార్ ఏదో పేదవాడిలో కష్టపడి కట్టుకున్నాను మీరు ఏ ఈయన భద్రన్న గారిని చాలా పెద్ద మనిషి పెద్ద మనసున్న మనిషి తెలంగాణ కింగ్ ఎవరింటికి రారు మన ఇంటికే వచ్చారు శైలజ నా కూతురు కాఫీ తెస్తా అమ్మా డాన్స్ నేర్చుకుంటోంది తీసుకోండి ఇప్పుడు మా అత్తగారు సార్ కావడానికి అత్తగారు కానీ కన్న తల్లి కన్నా ఎక్కువే మరి గట్లా తాగుడితో కాఫీ పిస్తాయ్యా నీ బిడ్డ తెస్తే అంత బాగుండేది అమ్మాయి మొక్కు తెచ్చుకునికి గుడికి పోయింది గంట వెళ్ళొచ్చుగా గంట అయితే అతను వెళ్ళిపోతాడు అతను ఎవడు అదే అయ్యవారు గంట అయితే గుడి మూసేసి వెళ్ళిపోతాడు నా కూతురికి భక్తి ఎక్కువ నీ 
స్మరి చెప్తున్నాను నా మనసులో నేను నా వేలికి ఉంగ్రాన్ని ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంచుకుంటా నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వాలి ఎప్పుడు వర్షం పడినా ఇలాగే నన్ను హత్తుకోవాలి ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోవాలి ఎవరి జాతకం ఎట్ట తిరుగుద్దో చెప్పలేమయ్యా ఇప్పుడు సింరాన్ హీరోయిన్ అయ్యింది వాళ్ళమ్మ బెంజి కార్ లో తిరుగుతుంది రోజా కూడా హీరోయిన్ అయ్యింది వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా బెంజి కార్ లో తిరుగుతున్నాడు రంబా రంబా హీరోయిన్ అయ్యుళ్ళ వాళ్ళన్న బెంజి కార్ లో తిరగట్లా అందరూ అమ్మలు అక్కలు అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళు లేనా నాన్నలు ఎవరు లేరా ఉన్నారు ఒప్పుకుంటే నువ్వే కదా నేనా అన్ని బండ బడ నా మాటిని నీ కూతుర్ని సినిమా యాక్టర్ని చేయి ఒక బెంజి కార్ లేనయ్యా సూట్లు బూట్లు బంగాళాలు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో అన్ని వస్తాయి నవలాడుకుంది ఏంటో చెప్పండి ఎలా తెలుస్తుందిరా చెప్పు రెండు సంబంధాలు వచ్చారా ఒక అమ్మాయి చాలా బాగుంటుంది పైగా నేను ఇష్టం కూడా కానీ డబ్బు లేదు రెండో అమ్మాయి యావరేజ్ ఉంటది కానీ ఫుల్ క్యాష్ పార్టీరా ఏం చేయాలి అర్థం అవట్లేదు డబ్బు దేముందరా ఎదో డబ్బు 
నువ్వంటే పడి చచ్చిపోయి అమ్మాయి దొరకడం నీ అదృష్టం ఆ డబ్బులే నమ్మాయి చేసుకో సుఖపడతావు ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వేరా ఆ డబ్బు నమ్మ అడ్రస్ చెప్పా దగ్గర వాళ్ళెవరో తలుచుకుంటున్నట్టున్నారు దగ్గరగా ఉన్నా ఎందుకు తలుచుకుంటారు దగ్గర వాళ్ళు కనుక దగ్గరగా ఉన్నా దూరంగా ఉన్నా తలుచుకుంటుంటారు అబ్బా ఊరేళ్ళు బాగా దగ్గర అయిపోతున్నారు రా మనం దూరంగా వెళ్ళిపోవడం బెటర్ కదండ్రా ఊరే లంగారా గాడు నువ్వు <laughs> 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 ఒక్కటం కాదు నువ్వు లేపు కళ్ళిపో చెప్తా ఫాదర్ తిక్క కుదురుతుంది నీకు థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది సార్ మీ గొప్పతనం ఏంటో మీకు తెలుసా సార్ ఏంటి నాకు కూడా తెలియదు మరి అదే ఎక్స్ట్రాలంటే నాకు నీ ఫేస్ నచ్చలేదు సలీం బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు కొట్ట సరే సార్ నచ్చితే ఇదే ప్రాబ్లం కిక్ కొట్టేస్తారు శైలు ఉంగురం ఈడు చేతి అయ్ ఉంగరం బాగుంది నేను ఇలాంటిదే నా కూతురికి చేయించానయ్యా ఎక్కడో పారేసింది కొంప తీసి నీకు దొరకలేదుగా సరదాగా నానయ్య కానీ ఇది లేడీస్ ఉంగరం మంచిది కాదు లక్ రివర్స్ అవుద్ది తీసే ప్రేమ అంత మాత్రం ఉన్నాళ్ళే కానీ జాగ్రత్తయ్యా వాళ్ళ నాన్నకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందనుకో చెయ్యి కాలో తీసేస్తాడు కాలో చెయ్యో డిసైడ్ చేసుకునే లోపు వాడి తలే లేచిపోద్ది బాయ్ ఈడ నరకలి నా కూతురా ఇంకేం ఒప్పుకుంటుంది సినిమా యాక్టర్ అవడానికి ఒప్పుకోదు అందులో రండి అందులో వినండి నేను ఎవరికి ఏం చేయలేదు నా అప్పులన్నీ తిరిగిపోవాలన్నా మీరందరూ స్వచ్ఛ వాయువులు పీల్చాలన్నా నా ప్రాణం అనంత వాయువులు కలిసి పోవాల్సిందే హే వెంకటేశ్వరం వచ్చేస్తున్నా చచ్చిపోలేదా మీరు ఇవాళ ఆపుతారు రేపు ఆపుతారు ఎల్లుండి ఆపుతారు అయినా నేను పోతాను నా మాట వినని చోటు నేను ఉన్నానంతే ఎవరు వినట్లేదు చెప్పు నా అన్న మాట వింటానని చెప్పు సినిమా యాక్టర్ అవుతావా ఫాదర్ ని సినిమా హిట్ అవని నీ సంగతి చూసుకుంటా హాయ్ సలీం ఏంటి ఇక్కడ 
అనార్కలి కోసం అనార్కలా ఎక్కడా ఏది కనపడటం లేదే గేమ్స్ వద్దు డైరెక్ట్ అయిపోదాం నీ కూతురు నాకి పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటాం నీ పేరు కూడా నాకు తెలియదు ఆ నామకుడు నా కూతురు కాబోయే స్టార్ సినిమా హీరోయిన్ అవుద్ది నీలాంటి ఆవారగాడికి లవ్వర్ అవ్వదు నా కూతురు ఎక్కడా నువ్వెక్కడా చూడు తన నీళ్ళ కూడా నువ్వు ముట్టుకోలేవు ఏంటి తన నీడ కూడా నువ్వు ముట్టుకోలేవు కూడా ముట్టుకోలేనన్న కదా నేను శైలుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను వెంకట్ వేజ్ శైలజ కాదని ఎవడన్నా శైలు కిష్టలేని పని చేశాడు అనుకో వెంకట్ కిల్స్
వాడెవడో వచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటే ఒక మాట మాట్లాడవా నువ్వు పైగా తన్మయ తన్మయ ఏమే కన్న తల్లి మీద ఒట్టేసి చెప్పావుకరే తన కన్నా ఎక్కువ అయిపోయాడు అమ్మ మీద ఒట్టేసింది సినిమా యాక్ట్రెస్ అవ్వాలని వెంకట్ నీ మర్చిపోవాలని కాదు అనవసరం నేను బ్రతుకుండడం అనవసరం అతిసి పక్కన పెట్టు నేను కాల్చుకుని చచ్చిపోతా పెట్టమంటే తీసి పెట్టేస్తావా మీరే కదండి చెప్పారు నడుండే బయట నడుండ్రి అల్లుడేదో చేసుకుంటాడంట మధ్యలో మనం ఎందుకేడా నడుండి నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదా నీకు ఇదిగో కాల్తుందే శతకోటి దరిద్రాలకి అనంత కోటి ఉపాయాలు భద్ర కోల రంగారావు వచ్చిండు రమ్మను అయ్యా భద్ర నువ్వే నా దేవుడు అన్నయ్య నన్ను నా కూతురు నువ్వే కాపాడాలనే అయ్యా 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 నా కూతురు మీ చాలా ఆశ పెట్టుకున్నాను సార్ ఒక్కే నా కూతురు సార్ బొమ్మలా చూసుకున్నాను సార్ బొమ్మ మావాడు కూడా నీ కూతురిని బొమ్మలోనే చూసుకుంటున్నాడు కాకపోతే ఇంట్లో కూడా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు అంటే పది లక్షలు ఎదురు కట్టిన వచ్చి నీ కూతురిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు కోట్లు వస్తుంటే లక్షలు ఎవడు కావాలి ముందు ఈ నడ్డం పెట్టుకుని సలీం కార్డు లేపేద్దాం తర్వాత ఈ సంగతి చూద్దాం పది లక్షలే నాకే ఏది అక్కడ డబ్బీ సార్ దేవుడు నాకు ఎక్స్ట్రా పని ఇచ్చాడు కానీ ఎక్స్ట్రా తెలివి తాటలు ఇవ్వలేదు ఇచ్చుంటే మీ మనసు అప్పుడే కనిపెట్టేసే వాడిని కానీ అదృష్టం నాకు లేదు సార్ ఈ ఈ పెళ్లి జరగదు ఎందుకు జరగదు ప్రతి అడ్డమైన వేదలకి నా కూతురు మీద ఎక్కడ సార్ నేను ఈయన అనట్లేదు సార్ ఈయన బంగారం గోల్డ్ నేను ఆడిన అంటున్నాను సార్ ప్రేమ ప్రేమ అని నా కూతురు వెనక పడ్డాడే ఆడిన అంటున్నాను ఎవడాడు పేరు వెంకట్ ఆరు అడుగులు అందంగా ఉంటాడు అదే ఆడుతో ప్రాబ్లం వెంకట్ అంటే నువ్వేనా అవును అన్నారమ్మ అంటుండు ఇలాకాకి ఒక్కడే అన్నుండు భద్రన్న జీబెక్ భద్రన్నకు నాతో ఏం పని పని జీబెక్ బాబు నాడు బాబు నీ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వచ్చేస్తా మీరు వెళ్తా ఉండండి వచ్చేస్తా ఏ జరగేడు మన మగుడు చెప్తే గిడి ఇంకోటి చెప్తాడు మేమేం చేసినామని గట్లా ఉడుకుంటున్నావు సారీ అండి సారీ నేను వస్తా అని చెప్పాక నేను వస్తా బాబ్ మీద బాబ్ మీద వస్తుంది చేయకండి ప్లీజ్ నేనేం చెయ్యా ముద్దు చేస్తున్నా బిడ్డని ముద్దు చేస్తున్నా తీసుకపో అరే చెప్పినా కదా తీసుకపో నడు అరే ఏంద్రాగిడు పాకలు కాని దాకా ఉన్నాడు
నేమోకో నాకు చూపించుకో అవు తొలగిపో అన్నా వెళ్ళిపో బాబాయ్ నువ్వు కాబట్టి కొట్టు వదిలేసారాళ్ళి నేనైతే కైమా కొట్టేద్దిన్ రే కడప రామాది రాయలసీమ పులి రే రాటు తీర ఎరగ తీసేస్తున్నాళ్ళి మావాడు రమ్మన్నాడు నువ్వు రాలే మావాడే వచ్చిండు ఏందికి అట్లా బేఫిగర్ గూకున్నావు అన్న మీ వాళ్ళని కొట్టింది నేనే దాంట్లో నాదేం తప్పు లేదు నువ్వు రమ్మన్నావు నేను వస్తా అన్నాను బాబుని ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తా అన్నాను బాబు మీద చేయేశారు 
బాబు మీద చెయ్యేస్తే నరికేస్తాను కొడుకు బాబాయ్ చూడబ్బాయ్ పెద్దోని చెప్తాండా నా మాటిను ఆ అమ్మాయిని మర్చిపో ఏ అమ్మాయి అదే ఎవరా శైలజ శైలజ శైలునా ఎందుకు ఎందుకేంది బాయ శైలజ మీద మా వాడు మనసు పారేసుకుండు వరంగల్ లో ఉండో కొన్ని కరీంనగర్ లో ఉంటాం చూడు బాబాయ్ మీ వాడి శైలుని ప్రేమిస్తున్నాడు శైలు మీ వాడిని ప్రేమిస్తోందా గది ప్రేమించడేందా మా వాడు ప్రేమించండు గంతే చాలు చాలదు బాబాయ్ చాలదు మీ వాడు శైలుని ప్రేమిస్తున్నాడు నేను శైలుని ప్రేమిస్తున్నాను కానీ శైలు నన్నే ప్రేమిస్తుంది శైలు నాది చిన్నవాడిని చెప్తున్నాను మర్యాదగా వెళ్ళిపోండి శైలు నాది శైలు కోసం పది సార్లు చేస్తాను నేను నువ్వు ఒక్కసారి చావగలవా నేను రెడీ నువ్వు రెడీయా అనవసరంగానవసరం అంతే తాగే పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మను దన్నిన అమ్మ కొట్టలే మీసు మొలోగానే మా అయ్యన దన్నిన వాడు కొట్టలే వాణ్ణి ప్రాణాలతో వదిలి రావాల్సింది కదన్నా అక్కడే నువ్వు వాణ్ణి నరికేదేంద్రా వాడే చేస్తాన్నాడు పది సార్లు దానికోసం ఇప్పుడు కాడిని చంపినాను అనుకో గా పద్మాష్ గాడు దాని ముందు హీరో అవుతాడు వాడు హీరో అవ్వకూడదు 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 అంతే లక్ష్మీ క్షీరముద్రాయత్న శ్రీరంగ థామేశ్వరి హాత్ తీసుకో తల్లి అదేంటలా చూస్తున్నావు నేను నిజంగా మారిపోయానమ్మా దేవుడి మీద ఒట్టు అయ్యయ్యో దా చెప్తా నేను చెడ్డోడినే కాదనట్లేదు కానీ బంగారం చెడ్డ తండ్రిని కాదమ్మా దక్కుచు 
జీవితంలో మొదటిసారి పూజ చేశా సరస్వతీ పూజ చేశా వినాయక దండకం చదివాను విష్ణు సహస్రనామం చేస్తూ మనసులో గట్టిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను నీకు వెంకట్కి పెళ్లి చేయాలని నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదమ్మా మీ ప్రేమని నేను కాదనట్లేదు కానీ దేనికి పనికిరాని నాకు అతనికి తేడా ఏంటి నాకు ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు అతనికి లేదు ఇదిగో తీర్థం తీసుకోమ్మా నేను క్లబ్బుల వెంట తిరుగుతున్నాను వెంకట్ బంకుల వెంట తిరుగుతున్నాడు నాకేమో సిగ్గు సరం లేదు అప్పో సొప్పో చేసి ఏదో జరుపుతున్నాను కానీ అతనికి పౌరుషం ఎక్కువ ఏం చేస్తాడు ఎలా సంపాదిస్తాడు నిన్నెలా పోషిస్తాడు ప్రసాదం తీసుకోమ్మా ఇల్లు అద్దెకిచ్చిన వాడికి మీ ప్రేమ అర్థం కాదమ్మా నెల తిరగ్గానే అద్దెడుగుతాడు ఇంకా పాలోడు కిరాణ కొట్టోడు ఆడు ఈడు ఎవరికి మీ ప్రేమ అర్థం కాదు డబ్బడుగుతారు ఎలా ఇప్పుడు నేను చెప్పే దాంట్లో ఏదైనా తప్పుందో చెప్పు అతను కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు ఊరికో ఏం కూర్చోట్లేదు జాబ్ దొరకపోతే అతనే కదా కదా ఉద్యోగం నేను ఇప్పిస్తా చేస్తాడేమో కనుక్కో అతను ఒప్పుకోమని నేను ఇప్పిస్తా ఇలా బంగారం నేనేం చేసిన నీ మంచి కోసమే ఏం లేదమ్మా నువ్వు కూడా మీ అమ్మలాగా నాలాంటి వెదవని కట్టుకుని కష్టపడకూడదనేది నా బాధ నన్ను అర్థం చేసుకో పూ పెట్టుకో ఆడపిల్లలు జడలో పెట్టుకుంటారు జడలో పెట్టుకో మగపిల్లలు చెవులో పెట్టుకుంటారు ఈ పువ్వు వెంకట్ చెవులో పెట్టు పళ్ళెం తీసుకోవే అవును అల్లుడు గారు ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడా ఏమో నాకేం తెలుసండి నాకు తెలుసు ఒప్పుకోడు ఏంటి మీ నాన్న నాకు ఉద్యోగం చూస్తాడా ఏది మీ నాన్న అడే క్లబ్ లో ప్యాకల్ పంచి ఉద్యోగమా వెంకట్ మీ సీరియస్ మా నాన్న చూసింది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జాబ్ నాకొద్దు అది మా నాన్న చూపించిన ఉద్యోగనా అవును ఉద్యోగం లేకపోతే మరి నన్నలా పోషిస్తావు ఎవరైనా ఈ మాట అనొచ్చు కానీ నువ్వు మాత్రం అనకూడదు వర్షం మనిద్దరిని కలిపిందంటే నమ్మి నువ్వు నేను నేను పోషించగలను అని నమ్మలేకపోతున్నావు కదా అవును మరి ఎలా పోషిస్తాను దొంగతనం చేస్తాను దోపిడీ చేస్తాను నన్ను నమ్మి వచ్చిన అమ్మాయి కోసం ఏదో చేసి పోషిస్తాను అర్థం చేసుకోవాలి నీకు ఉద్యోగమే కదా కావాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉద్యోగం సంపాదించి మీ ఇంటికి వస్తాను ఓకే నీ కూతురికి నాకు లిటికేషన్ పెట్టావుగా ఉద్యోగం లేదని సంపాదించా డ్రైవరా ఇరవై ఐదు లారీలకి సూపర్వైజర్ శక్తి ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ పదివేలు జీతం సరిపోద్దా నీ కూతుర్ని పోషించడానికి నా చేయి తిరిగితే నేను ఒకే ఒక రోజు సంపాదిస్తా బోడి పదివేలు చూసావా ఆ రోజు ఆ మాట అన్నా ఉద్యోగం సంపాదించాడు రెచ్చిపోయి నాకు తెలుసు అయ్యా నువ్వు సమర్థుడు అని కాకపోతే నేను రెచ్చగొట్టాలంతే ఊపేశా పచ్చదండ ఊపేశా ఏంటో మా ఆడు గారు బయట నుంచో బయట మాట్లాడుతున్నావు లోపల తీసుకెళ్ళు నేను వెళ్ళి శుభలేఖలు గుర్తించుకొస్తా కానీ నా బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు నీ లారీలో డ్రాప్ చేయిస్తావా నువ్వు డ్రైవర్వి కాదు కదా వద్దులే నేనే వెళ్తా పోని <laughs> 
రాత్రి నాకు భలే కలొచ్చిందండి మన ఇద్దరికి పెళ్లి అయిపోయిందంట తమాషాగా ఉంది నాకు కూడా అదే కలొచ్చింది కాకపోతే శోభన మద్రసాలమన్ కంత జరిగింది నాకు ఈ జన్మలో పెళ్లి వదలండి నే కాదంటే ఏమైంది సిటీలో ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారుగా నీలాంటి బిలో యావరేజ్ ఫేస్ కే నా ఫేస్ నచ్చలేదండి ఇంకా ఎవరికి మాత్రం నచ్చదు పూర్వ జన్మలో నా ఫేస్ గోడ అనుకుంటా పెడకలు కొట్టినట్టు కొడుతు నరిచి బ్రో జగన్ చూరా ఎక్కడికి చూరా రా చెప్తా పక్క తీసుకెళ్ళి కొడతావా ఏమైంది రా వెంకట అంటే నువ్వేనా అవును సార్ ఏంటి నడో జీపేకో ఎందుకు సార్ స్టేషన్ కి పాత చెప్తాను ఒక నిమిషం నేనేం తప్పు చేశాను సార్ నువ్వు తీవ్రవాదులు మందు పాత్రలు తయారు చేయడానికి డైనమైట్ లు సప్లై చేస్తున్నావట కదా నేనా డైనమైట్ లా 
ఏంటి సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు నేను శక్తి ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ లో సూపర్వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాను నీ పేరు మీ ఓనరే చెప్పాడు ఒప్పేసుకో అబ్బాయి నేను ఒప్పేసుకున్నాను పోలీసులతో ఎందుకు కొడతారు అనవసరంగా చంపేస్తాను నాకేం సంబంధం లేదు సార్ ఈ అబద్ధం చెప్తున్నాడు నువ్వు బాగో నువ్వు చెప్పు ఆ చెప్తాను సార్ ఇది అబ్బాయి ఆ రోజు నువ్వు ఏం చెప్పావు నీ లవ్వర్ నేను ఇన్సల్ట్ చేసిందని చెప్పలేదు ఏదో ఉద్యోగం చేసి నా రూపాయలు సంపాదించాలని చెప్పలేదు నా వ్యాపారం గురించి పూర్తి వివరాలు నీకు చెప్పలేదు నెలకి పదివేల రూపాయలు జీతం కూడా ఇస్తానండి అదే కదా ఇప్పుడు చెప్పింది సార్ వద్దు సార్ మీరు యూనిఫామ్ లో ఉన్నారు నేనే వస్తాను పద నువ్వేం బాధపడక మా ఆలుడు గారికి ఏం కాదు ఏదో నా మీద కోపంతో నేను చూపించిన ఉద్యోగం చేయడానికి పౌరుషం అడ్డొచ్చింది ఈగో పెద్ద ఈగో ఇదికి మన ఉద్యోగంలో చేరాడు ఇరుక్కున్నాడు మగాడన్న తర్వాత అంత మాత్రం ఉన్నాలే అయినా ఎలా సర్లే నాకు తప్పదుగా ఎలాగైనా బయటకు తీసుకొస్తా కాదు ఎలా ఎలా ఎవరు కాళ్ళు పట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ గా హోమ్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడతానమ్మా అదే కరెక్ట్ చిన్న చిన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు పనికి రావు టెర్రరిస్ట్ కేసు కదా సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపలికి వేస్తారండి హలో హోమ్ మినిస్టర్ గారండి హోమ్ మినిస్టర్ గారినే మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి నేనండి కోలా రంగరావుని అవునండి ఏం లేదండి మావాడే అల్లుడే ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ ఇరుక్కున్నాడండి అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు తప్పకుండా విడిపిస్తాను మినిస్టర్ గారిని కదా ఓకే అండి మా నాన్న ఉద్యోగం చూసారంటే పగలబడి నవ్వారు ఏమైంది ఇప్పుడు ఇద్దరు నవ్వుల పాలయ్యాం ఒక మనిషికి ఇంత ఈగో ఉండకూడదు వెంకట్ నీకు తిక్క లక్కీగా బయటపడ్డావు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే శైలు నీకు అర్థం కావట్లేదు మన ఇద్దరిని విడదీయడానికి మీ నాన్న భద్రంగాడు కలిసి ఆడిన డ్రామా ఇది డ్రామా అనవసరంగా మా నాన్న తీసుకొస్తావు దానికి వాళ్ల కాళ్ళు వీళ్ల కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయనే బయటికి తీసుకొచ్చాడు నిన్ను లేదంటే నీ మీద పెట్టిన కేసుకి ఐదేళ్లు జైల్లో ఉండేవాడివి విడగొట్టాలనుకుంటే నేను అసలు బయటకి ఎందుకు తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా పిచ్చి దానిలాగా నన్ను తప్పు పట్టాలని వాళ్ళ సంగతి నాకు అనవసరం నేను తప్పు చేసిన నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఓకే వదిలి అయ్యిందేదో అయిపోయింది నేను తప్పు చేసానంటే నువ్వు నమ్ముతున్నావా నమ్మక ఏం చేయాలి ఏదో ఉద్యోగం చేయాలన్న తొందరలో నువ్వు అనవసరం ఇంక నీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు నువ్వు మీ నాన్న మాయలో పడ్డా అందుకే ఆయన నమ్ముతున్నా నన్ను నమ్మలేకపోతున్నా నమ్మకం లేని చోట ప్రేమ ఉండదు ప్రేమ లేని చోట నేను ఉండలేను మరి ఇంత చిన్న విషయానికి నువ్వు ఊరు వదిలిపెట్టేసి వైజాగ్ బాబాయ్ దగ్గరకు వెళ్ళడం ఏంటో నాకు అర్థం కావడం లేదు మొగుడు పెళ్లాలైనా లవర్స్ అయినా మాట మాట అనుకోకుండా ఉండరా నీకు ఇది చిన్న విషయం కావచ్చు నాకు చాలా పెద్ద విషయం అలాగని తెంచేసుకుంటావా ఆ పిల్ల కోపం తగ్గిన తర్వాత నచ్చ చెప్పాలి ఏం నచ్చ చెప్పేది అది చిన్న పిల్ల ఆ మాత్రం తెలీదా మరీ మొండిగా మాట్లాడుకురా అక్క కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను కావాలనుకుంటే తనే నా దగ్గరకు వస్తుంది ఏంటి బిడ్డ ఇప్పుడు ఏమైనా దాని మాట మాట అనుకున్నారు అంతే కదా అయినా అతను పదేశాల్లో అతను ఉంటే నువ్వు ఇలా కోపంగా మాట్లాడచ్చా తప్పు కదూ చూడు బిడ్డ కోపంలో 
ఏమైంది <laughs> కూతురి మనసు మీద కొట్టాడమ్మా దెబ్బ ఉంగులో తీసి నేలకేసి కొట్టాడమ్మా ఈ వర్షం మీద కొట్టేసి మరీ చెప్తున్నాను నా మనసులో నేను నా వేలికే ఉంగరాన్ని ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంచుకుంటా నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వ ఎప్పుడు వర్షం పడినా ఇలాగే నన్ను హత్తుకోవాలి సర్లే వాడు మగ మహారాజు మనకు తప్పదు కదమ్మా ఇదిగో బంగారం నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళ అక్క కాళ్ళ మీద పడి అక్కర్లేదు అలా కాదు అక్కర్లేదనాను కదా వద్దనుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలే అవసరం నాకు లేదు నేను కావాలనుకుంటే అతనే వస్తాడు పోయేవాడు పోతూ పోతూ ఆ భద్రన గాడుతో సున్నం పెట్టుకున్నాడు ఆ భద్రన గాడేమో ఆ కోపాన్ని నా మీద నా కూతురు మీద తీసుకుంటున్నాడు నేను ఎప్పుడో తీసుకున్న అప్పు ఇప్పటికిప్పుడు తీర్చాలంట లేకపోతే నా కూతురు నాడికి పెళ్లి చేయాలంట ఆ వెనకిచ్చి పెళ్లి చేయడం కానీ నేను ఉరేసుకుని చచ్చిపోవాలంతే కానీ నీ కోసం చూస్తున్నానే మరి ఇప్పుడు ఎలాగండి ఎలాగంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏమో డబ్బులు వచ్చుకుని వెనకాల తిరుగుతున్నాడు నా కూతురు హీరోయిన్ అయితే ఆ డబ్బు తీసుకుని ఆ భద్రం మొఖం మీద కొట్టొచ్చు కానీ పాపం అసలే తను అల్లుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడన్న బాధలు ఉండి ఎలా అడుగుతాను అమ్మా నేను సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాను ఆ డబ్బుతో అతన్ని అప్పు తీర్చేయండి ఫోన్ ఎవరిది ప్రొడ్యూసర్ హలో ప్రొడ్యూసర్ గారు నమస్తే అడ్వాన్స్ ఎప్పుడు రమ్మంటారు ఇంకా వరంగల్ ఏంటండి జెండా ఎత్తేస్తున్నావు బాయ్ బాయ్ వరంగల్ బాయ్ బాయ్ భద్రన్న నీటి ముల్లై నన్ను గిల్లి వెళ్ళిపోకే మల్లె వాన జంట నల్లే బంద మల్లే ఇది నా మనసు చిలుకులు చవి చూపించి కన్నుల దాహం ఇంకా పెంచి కమ్మని కలవేమో అనిపించి ఈ వర్ష సాక్షిగా మన ఇద్దరు ఒకటైపోయా నువ్వస్తానంటే నేను తంటానా ఇంకా ఆలోచిస్తారంటి ఏమైతే అయింది ఓ ట్యాంకర్ పెట్రోల్ తీసుకెళ్లి ఇల్లంతా తగలెట్టి మరీ శైలజం తీసుకొద్దాం బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుతూ వాడు ఏమైనా కోన్ కేసుకా కొట్టంగా అనుకుంటావా మొత్తం తెలంగాణలోనే పవర్ఫుల్ రావాడు అదే మన బలం 
మనం ఇంత ధైర్యంగా శైలిని విడిపించి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తా అని వాడు ఊహించడు అలాగని దూకుడు గెలను కరెక్ట్ కాదు పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాలి ఈ రాత్రికే శైలిని విడిపించాలి భద్రా నా మాటిను ఆ పిల్ల అన్నమే తినటం లేదు నిన్ను పెండ్లి ఎందుకు చేసుకుంటుంది కాపర్ మెట్లా చేస్తుందిరా వద్దో కాళ్లకు పారాణి రాసుకో ఎర్రగా బాగుంటుంది చేతికి గోరింటాకు పెట్టుకో ఎర్రగా ఇంకా బాగుంటుంది చేతికి రక్తం పోసుకోవద్దు బాగుండదు నిన్న పాటికి ఏదైనా చేసి ఉండేవాడిని ఆడదాని ఉసిరి పోసుకోవద్దని ఊపిరిపోయే ముందు మయ్య చెప్పిండు అందుకనే నిన్నేం చేయలే కానీ పెండ్లి మాత్రం చేసుకుంటా నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు మరెవరంటే ఇష్టం వదిలేసి పారిపోయిన వెంకట గాడు అంటే ఇష్టమా వాడి గురించి ఎందుకు ఎంతలా ఆలోచిస్తావు నువ్వు చి అన్నా తూ అన్నా తుడి చేసుకుంటుంది నేను నా గురించి ఆలోచించవే మనసు మార్చుకో మనసు మార్చుకోవాల్సింది నేను కాదు నువ్వు నువ్వెన్నన్నా కోపం అనిపించలే ఇంకా మోసు పెరిగిపోతుంది ఏనవ్వా ఏముందే మీ ఆడాలలో కింగు లాంటి మగాన్ని కూడా కొంగుని కట్టేసుకుంటారు ఇంకా నా వల్ల కాదు రేపే నేను పెళ్లి చేసుకుంటా ఏంది గట్లా చూస్తున్నావు వీటిల మీద కూర్చున్నంత వరకు నీకు టైం ఇస్తున్నా మనసు మార్చుకొని కాదు చీర మార్చుకొని అది జన్మలో జరగదు జరిగిద్ది జరగదు వినపడ్డం లేదా మీ ఇంటి రామాయణం సీతను ఎత్తుకొచ్చిన రావణాసురుడి గతి ఏమైందో తెలుసుకో కళ్ళు తెరుచుకో మార్చండ్రా కదా నువ్వే కదా రాముడి సీత మెళ్ళ తాళ్ళు తీసి రావణాసుడికి వాడి కడతాడు పోయిందా సీత మెళ్ళ తాళ్ళు రాముడు తీయటైందిరా నువ్వు తాళ్ళు తీ అపచారం సార్ తప్పైపోతుంది సార్ చూసినావా కరెంటు పోయినది అభిషేకునవరా అభిషేకున తక్క ఏమైందో చూడండి రా రాముడు వచ్చాడేమో
अंदर से फेंका था। पता नहीं पता नहीं।
ఇందాక నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా ఒక్క ట్రైన్ కూడా రాలేదు నాకేంటో కంగారుగా ఉందిరా అసలు ఈ టైంలో ట్రైన్లు ఉన్నాయంటావా ఉండరా టెన్షన్ పెట్టుకో మన గురించి టెన్షన్ కాదురా శైలజ గురించి ఏమైందిరా రే వివరాలని కనుక్కున్నాను ఈ టైంలో ట్రైన్స్ ఏవి లేవు ఒకే ఒక గూడ్స్ ఉంది అది కూడా ఈ స్టేషన్లో ఆగరంట్రా వెంకట జగన్ ఇంతవరకు రాలేదురా వాళ్ళని వదిలేసి మనం ఎలా వెళ్తాం ఏ వెంకట వచ్చినా రాకపోయినా శైలజని తీసుకుని మనం వెళ్ళిపోమన్నాడు అవునరా నేను రాను వెంకట వచ్చేదాకా నేను రాను చెప్పేది వినండ్రా ఇప్పుడు దాకా మీరు నా కోసం చేసిన రిస్క్ చాలు ఇంకొద్దు మీరు వెళ్ళిపోండి అలా కాదురా మిమ్మల్ని అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోమంటావా రే మేము కూడా మీతో వస్తావరా రే మీరు వెళ్ళండిరా కాదు మేము చెప్పేది ఏంట్రా వెళ్ళండి చెప్పేది మీకే పిల్ల పిల్లగాడు అడవిలో దూరిన రంటానా కాశాన చెప్పిండు ఆడిని నరికి ఎట్లనన్న అమ్మాయిని ముహూర్తం టైంకి తీసుకొస్తానని చెప్పనాడనా లేకుంటే నీ తమ్ముడే కాదన్నాడనా బాబాయ్ నన్ను పెళ్లి కొడుకుని చేయండి
చాలా చేసుకుంటాడమ్మా నేనిచ్చిన ఉంగురు తన దగ్గరే ఉంది అంటే నాన్న అబద్ధం ఆడాడు నేను నాన్న మాట నమ్మాను ఎంత తప్పు చేశాను మగ పెళ్లి వారికి ఆడపిల్లి వారికి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి చివరి నిమిషంలో పెళ్లి తెడిపోయి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాం ఆ ఉన్నది ఒక్కటే బస్సు దాంట్లోనే వచ్చేస్తున్నాం ఎడం వైపు మగ పెళ్లి వారు కుడి వైపు ఆడపిల్లి వారు మధ్యలో నేను శంభు గాడు చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఏమిటే లవ్ మ్యారేజే లవర్స్ ఇద్దరు విడిపోకూడదని రూల్ ఏమన్నా ఉంది ఏమిటే ఎలా విడిపోయారంట ఏమిటే సిల్లీ మ్యాటరు పెళ్లి కొడుకు టెంపరీ జాబ్ అంట పర్మనెంట్ జాబ్ అని అబద్ధం చెప్పేట దాంతో ఆడపిల్లి వారికి పాపం వచ్చి పెళ్లి కూతురు తండ్రి పెళ్లి కొడుకును పెళ్లి కూతురుతో అడిగించేట పెళ్లి కూతురు పది మందిలో ఉన్న నెల ఆడుతుందా అని చెప్పేసి అబ్బాయి అహం దెబ్బతింది ఇగో ప్రాబ్లం ఆడపిల్లి వారు ఇలా అవమానిస్తారనే బాధతో మేము వాళ్ళని అవమానించడమేటే వాళ్ళే మా పరువు తీశారు అక్కడ కాలకేదో పరువు అన్నట్టు ఇదిగో పంతలు వాళ్ళతో మాకు మాట్లేంటి ఒక స్థాయి స్తోమత లేని మనుషులు తాగుతున్నాం పట్ట పగలు తాగడాన్ని బట్టే మేనర్స్ లేని ఫ్యామిలీ అని తెలుస్తుంది ఇదిగా డ్రైవరు బస్సు పోయే లేచి పారేస్తా ఏం చేసేది ఒక్కడ పీకానంటే తిన్నగలి సీట్ లో పడతావు నువ్వు పీకేదేంది ఇంకొక పెగ్గు పీకానంటే నేనే వెళ్ళి పొరగటం ఆయిగా చీ నేను సన్నాసులతో మాట్లాడు సన్నాసులతోనేగా మాట్లాడుతుంది అంటే మా గురువు గారు సన్నాసరా మీ అభిప్రాయం వాళ్ళ అభిప్రాయం అది కాదు అది నీ అభిప్రాయం ఆగుబోతు సన్నాసులతో అసలు మాట్లాడు మేము తాగుబోతులమే కానీ పెళ్ళానికి భయపడేంత సన్నాసులం కాదు నన్ను అంత మాట అంటావా చూసావా ఎంత మాట అనడో నిన్ను ఏంటి ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా తెగ రెచ్చిపోతున్నావు అక్కడ లేడీ జెండర్ పేరు నువ్వు తగులుకోవే ఏంటి వాగుతున్నావు మీరు చిల్లర మనుషులను తెలియకే మీ బోర్డు సంబంధం ఒప్పుకున్నావు ఇదిగో కూతురు అయ్యిందేదో అయ్యింది ఆ పెళ్లి కొడుకు తోటి ఇంగ్లీష్ లో సారీ అని మొక్క చెప్తే సరిపోయేది కదా చేసినంత చేసి సారీ చెప్పాలండి సారీ ఇప్పుడు ఇది మాస్టారు మీరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న అమ్మాయి మిమ్మల్ని పది మందిలో అవమానించి ఆ తరువాత సారీ అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోను ఎప్పుడు చూడండి పంచర్ ఏమా డ్రైవరు అదేమన్నా హోటల్ ఏమిటి హోటల్ అది పంపతీసి అక్కడ చికెన్ మటను గానీ ఉండవు కదా దొరికే చికెన్ మటన్ అక్కడ మరి అయితే ఇంకారా పదా ఎక్కడికి చెప్తాను వాడు చెప్పడం బాగానే ఉంది ఇంకేంత చెప్పడుద్ది అన్న ఐదు పది నిమిషాలు అయిపోతా తొందరగాని గట్లాగా ఒక చికెన్ ఫ్రై ఒక మటన్ కర్రీ గురువు గారికి అలాగే సార్ అలాగే ఉడకబెట్టిన గుడ్లు కూడా గురువు గారికి తెస్తాను సార్ 
ఇంకా గట్టిగా అనౌన్స్ చేయరా రొయ్యల వేపుడు పీతల వేపుడు బొమ్మిడాయల పులుసు కూడా తింటానని చెప్పు అట్లాగే గురువు గారు మట్టగిడిసలు మర్చిపోయారు నేనా నువ్వు నిజంగా అతని ప్రేమించావా అంత ప్రేమించిన దాన్వి అతను ఎందుకు అనుమానించావు నేనేం అనుమానించలేదు అతనే అబద్ధం చెప్పాడు సరే అబద్ధమే చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనే కదా నిన్ను వదులుకోలేకే కదా నిజమైన ప్రేమ అందరికీ దొరకదు అదృష్టం ఉండాలి అది నీకు దొరికింది ఉద్యోగం పర్మనెంటా కాదా అన్నది ముఖ్యం కాదు ప్రేమ పర్మనెంటా కాదా అన్నది చూసుకోవాలి నా మాట విని వెళ్ళి అతనికి సారీ చెప్పి మరి మా నాన్న వాళ్ళు కలిసి బతకాల్సింది మీరిద్దరు మీ నాన్న వాళ్ళ నాన్న కాదు వెళ్ళు ఇంకా ఆలస్యం అయితే నువ్వు క్షమాపణ చెప్పినా అతను ఒప్పుకోకపోవచ్చు ఇంకా ఆలోచిస్తావేంటి వెళ్ళు కిరణ్ నేను నీకు సారీ చెప్పడానికి రాలేదు చావైనా బతికైనా అది నీతోటే అని చెప్పడానికి వచ్చాడు ఏం పెళ్లి కూతురా ఏంటి మళ్ళీ మా వారితో నాటక ఆడుతున్నావు ఏమే నీకేమైనా పిచ్చి కింద వాడి దగ్గర రావాల్సిన కర్మ నీకంటే వాడు కాకపోతే వాడి తల్లో జేజమ్మను తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తా జేజమ్మతో చేసుకుంటావా వాజమ్మతో చేసుకుంటావా మాకెందుకు అయ్యా మీరేన్ని నాటకాలు అనే సరే ఈ పెళ్లి మాత్రం జరగదు నాటకాలు ఆడాల్సిన కర్మ నాకేంట్రా నువ్వే వచ్చినా కాళ్ళు పట్టుకున్నా సరే ఈ పెళ్లి జరగదు ఆగండి మా పెళ్లి జరుగుతుంది మీ పంతాలు పట్టింపులు మాకు అనవసరం మాకు మా ప్రేమే ముఖ్యం అరే తన తప్పు తెలుసుకుంది సారి చెప్పింది ఇంకేంటి మీరంతా ఇలా ముండికేసి కూర్చుంటే లైఫ్ లాంగ్ తనకు దూరం అయిపోతాను మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం బా
ఏంటి ఓ ఉరుముతున్నావు నాకేమైనా భయం అనుకున్నావా నువ్వు వెంట ఉరిమినా కరిగి చివరికి నా దగ్గర రావాల్సిందే ఓయ్ నీతోనే మాట్లాడేది ఏం వినపడ్డం లేదా చెవుడా మరి అంత స్టైల్ పనికి రాదమ్మా నాకు తెలుసులే నీకు కురవాలనే ఉంది కాకపోతే కొంచెం బెట్టు చేసింది చాలు ఇంక దిగిరా నా అమ్మ కదా నా కన్న కదా
నిన్నేంట్రా చంపేది బచ్చగాడివి ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నా బతికిపో వాడితో చెప్పు వాడితో నా వెంట్రు కూడా పీకలేడు ఏంది బాబాయ్ గట్లా చూస్తున్నావు పిచ్చోన్లాగా కనిపిస్తున్నానా లే అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది పెళ్లి కూతురు వస్తుంది కాశీగాడు తీసుకొస్తాడు మానబ్లెడ్డి కదా చుక్కపెట్టు అన్నా కాశీ వచ్చిండనా బాబాయ్ చెప్పేనా కాశీ వచ్చిండు శైలజ వచ్చేసింది కాశీ కాశీ బాబాయ్ చెప్పేనా తీసుకొస్తానని నా తెలుసురా నా తెలుసురా నువ్వు తీసుకొస్తావని తమ్ముడు అంటే నువ్వేరా నువ్వేరా చెప్పరా చెప్పరా ఎక్కడుందో చెప్పరా చెప్పరా రే అన్న నన్ను నీ తమ్ముడిని చేసుకున్నావు నాకన్నీ ఇచ్చావు కానీ నేను నువ్వు అడిగింది తేలే వాడు వదిలేస్తే ఆ ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చాను వాడిచ్చిన ప్రాణాలు నాకు అక్కర్లేదు ఈరా నేను చెప్తున్నా కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు పిచ్చలేసిందా బాబాయ్ చచ్చిపోతానంటాడు చచ్చిపోతాడట పిన్ని చచ్చిపోతానంటాడు ఏ చచ్చిపోద్దు తప్పు సంపాలి 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 ఈడేదో కాలే నన్ను అదో చేసిండు ఏడకో ఈ పిరికోడు చచ్చిన ఒకటే బతికిన ఒకటే ఏ ముసల్దానా రా చుక్క పెట్టావు హలో ఆ భద్రన నమస్తే చెప్పు ఏంటి విషయం నేను హైదరాబాద్ వస్తున్నా ఒక్క ఫోన్ కొడితే మొత్తం హైదరాబాద్ నేను నీ దగ్గరికి పంపుతాను నువ్వు ఎందుకయ్య రావడం నేను ఒక్కడిని చంపాలి నీకెందుకయ్య అంత శ్రమ ఆడెవడో చెప్పు ఎన్కౌంటర్ చేయించేద్దాం వద్దు నేనే నా చేతులతో నడ్డి రోడ్లో నరికి నరికి చంపాలి సరే నువ్వు అంతగా సరదా పడుతుంటే అలా కానీ నా పని పూర్తి చేసుకుని నేను వరంగల్ వెళ్లే లోపు హైదరాబాద్ లో ఏ మూల ఏం జరిగినా రిపోర్ట్స్ ఉండకూడదు లాండ్ ఆర్డర్ ఉండకూడదు ఓకే నువ్వేమంటే అదే ఉంటాను మరి ఇదిగో డీజీపీ ఇరవై నాలుగు గంటలు సిటీలో ఏ మూల ఏం జరిగినా ఏమి తెలియనట్టు కూర్చోండి ఎవరు చెప్పాడు కాలు కాలు వెనకితే లండన్కి వెళ్ళొచ్చాం మేము హాస్పిటల్ కి వచ్చినా చాలా సంతోషం అయ్యా పద్నాలుగు కోట్లు పెట్టినాయ్యా సినిమా మీద నువ్వు గనక ఎమ్మి తీసుకు రాకుంటే నా పని గోపాల స్వామి గోయిందా గోహింద అయ్యి ఉండదు కదా రే అబ్బాయ ఇదిగో పది లక్షలు తీసుకో పది లక్షలు వద్దు మూడు లక్షలు చాలు ఒన్ని పంట బడా నువ్వు ఈ కాలు పోడ్లాగా లేవే డబ్బులు ఇస్తుంటే వద్దంటాడు ఇందిరా ఈ డబ్బు అర్జెంట్ గా వైజాగ్ పంపాలి మీరేమైనా అరేంజ్ చేయగలరా ప్లీజ్ ఆ పిల్లకాయ ఎందుకు చెప్తా ఉంటే అట్లా నోరెల్ల బట్టి చూస్తావు ఇందిరా లేవు ఏంటమ్మా వెంకట్ కోసం చూస్తున్నావా పైన ఉన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు నేను తీసుకొచ్చినందుకు బేరాలాడు ఐదో పదే లాగేస్తాడు గట్టోడు వేలు కాదు లక్షలు నిజమమ్మా తల్లితోడు ఇంకా నన్ను మోసం చేయడానికి ట్రై చేయకున్నా నేను ఇచ్చిన ఉగ్ర నేల కేసు కొట్టాడని చెప్పావు అది నమ్మి వెంకట్ని దూరం చేసుకున్నాను ఇవాళ డబ్బు తీసుకుంటున్నాడని చెప్తున్నావు ఒకవేళ అతను డబ్బు తీసుకున్నా సరే దానికి ఏదో మంచి కారణం ఉంటుంది నేను నిన్ను నమ్మను వెంకట్ నేను నమ్ముతాను 
నేను సినిమా హీరోయిన్ చేయడానికి ఎంత పట్టుబడి పెట్టాను తెలుసా నేను ఇప్పుడు అంత పారిపోతావా అప్పుడు సినిమా పరిస్థితి ఏమవ్వాలి నువ్వు ఇక్కడ వద్దు ముందు రాదులు నాది ప్రేమతో పెట్టుకో పగిలిపోద్ది నా కూతురు దారి కడ్డొచ్చావో నేను చంపేస్తాను
ఇద్దరంతా
తళతళన 